նաև ձեզ իմ շատ սիրելի երկրորդ տասարանցիներ։ Մենք շարունակում ենք մեր մայրենի տասը։ Հիշենք անցած տասը։ Մենք սովորեցինք սուրպ էչ միածնի մասին, թե ինչպես կարուցվեց սուրպ � Հիրխաներ, պայց հայերը սուրպ են համարել նաև հացը և թոնիրը։ Երևի կլխին գակ, որ մենք այսօր խոսելու ենք հենց հացի մասին։ Հազարամյակներ առաջ հայերը արդը վարել են, ծորեն են ծանել, կաղել են հասկը երխաներ ծոր են հասկը հասաց, կալսել են, ալրաղաց են տարել, ալյուր են աղացել և ստացել են սուրպ հացը։ Եվ յուրականչուրիս ծնողը երևի մեզ նախադել է, երբ մենք փոքր ժամանակ հաց Եուրականչուր պշուրի վրա երգնքից իչնում է մեզ համար անտեսանելի մի հրեշտակ և հացի պշուրի վրա մեկ ոտքով է կագնում, իսկ այդ մեկ ոտքի վրա կագնելը մենք կիտենք թե ինչ կան տժվար է։ Իսկ ինչի համար են կագնում հացի պշուրի վերա հրեշտագները, որբիսի հանգարծ մարդիկ ոտնատակ չտան։ Եվ որբիսի հրեշտագները չհոգնեն, թերա համար հենց հացի պշուրը ընգնում է կետնին, մենք պետք է վերսնենք աղով և հացով, իսկ աղոհացը այն պարիքներն են, առանց որոնց մենք չենք կարող աբրել։ Իսկ հիմա ուզում եմ տեսնենք, թե մենք ինչ կարող ենք կրել հացի մասին։ Ինչ գիտենք, եկեք կրենք մտագրոյի մետոտով մի հադիկ ծորենը ծանելուց երխաներ, գիտեք հասկի վրա ինչ կան շատ ծորեններ են աջում, այն ու հետև կաղում են և տանում են կալսելու, ալյուր են աղում, այն ու հետև խմոր են պադրաստում, և խմորիս թխում են հացը, բայց երխաներ, ինչպես առանց արևի մենք չենք կարող աբրել, այդպես էլ առանց հացի, իսկ այս ամենը մեզ հեշտությանք չի տրվում երխաներ, մենք շատ չարճարանքներ ենք կրում, կրենք չարճարանք և կրենք, որ հացը սուրպ է, Ահա չարճարանքի կնով, աշտար կրդինքով մեր պաբերը վաստագել են իրենց հացը։ Եվ իրեխաներ, հացերի աշկան համարվում է լավաշը։ Իսկ լավաշը թխել են հայերը շատ տարիներ նույնիսկ թարեր առաջ։ Երբ արդաշադում պեղումներ են կադարել, այդ ժամանակ տկդել են առաջին կետնապոր թոնիրները, որոնց մեծ մեջ լավաշ են թխել, իսկ թա էլ հենց խոսում է այն մասին, որ հայերը տերհին ժամանագներից թխել են լավաշը։ Իսկ խմոր էին հունձում, այն ու հետև երբ խմորը թտվում էր, գնդում էին, իսկ երբ հանգստանում էր գնդերը, երեխաներ, վարում էին թոնիրը, թոնիրը վարելուց հետո պացում էին լավաշը, կրենք պացել, թխում էին թոնրի մեջ, Եվ թարսում էին իրար վրա։ Իսկ իտեք թե ինչպես է առաջացել լավաշպարը։ Երբ բացել են կնդերը, երեխաներ, մեր տադիգները, մեր նախար տադիգները կաշել են լավաշը, կծել են ծերքերի վրա որբիսի պարագի, լավ կաշ, լավ կաշ, այսինքը լավ կաշի և հենց այստեղից լավ կաշից առաջացել է լավաշ պարը։ 
իսկ դարսել տեսեք երեխաներ ինչ էին դարսում հիմա էլ արարդյան դաշտավայրում կամի սովորություն հարևաններով հավաքվում են աշնանը մի քանի պարկ ալյուրից խմոր են հոնձում օգնում են մեգմյուսին եւ ամբողջ ծմերվա համար երեխաներ նրանք լավաշ հացեր են թխում եւ շատ երգար դարսում են ինչ որ մի ճոճկի վրա չորացնում են եւ հետո երեխաներ ամբողջ ծմեր ուդում են հիմա կհարցնեք բայց ինչպես պիտի ուդեն այդ չորհածը ոչ երեխաներ չորհածը չեն ուդում այլ եթե մենք չոր լավաշի վրա ջուր ցանենք ու միատ բարակ շոր փռենք մի քիչ հետո մեր լավաշը իրեն թարմությունը կվերակագնի եւ մենք կունենանք թարմ լավաշ եւ երեխաներ այսպես լավաշը կարող ենք շատ երգար նույնիսկ մինչև մի տարի պահել եւ պապաներ հիմա եկեք կաշտանք բնագիրը եւ տեսնենք թե ինչ է կրված լավաշի մասին լավաշը հեղինակն է հայք խաչադրյանը մի հնդիկ իշխան երգար ճանաբար էր կդրել եւ հնդկաստանից եկել հասել հայոց հին մայրաքաղաք տվին նա զարմացած շրջում էր հայկական շուկայում եւ արեստավորների տներում տվինում նրան շատ փանտուր եկավ բայց ամենից շատ հիացրեց լավաշը նա չեր կարծում թե աշխարում կարող է այդքան բարակ ու այդքան համեղ հաց լինել մի անգամ հնդիկը կնա շուկայի հացթուխի մոտ ու ասաց բարեկամ ձեր այս լավաշը քան է օրվա կյանք ունի ինչ կամ պահես կմնա բադասխանեց հացթուխը թարմությունը պահում է 5-6 ամիս նույնիսկ մինչև 1 տարի հավատալիս չի գալիս իզուր լսիր բարեկամ վերցրու այս փողը եւ հայրուր լավաշ տուրինց ես պիտի փորձեմ քո ասածը հնդիկը տվինում մնաց 6 ամիս եւ փորձելով իր կնաց լավաշների համը համոզվեց որ հայկական լավաշը շատ երկար ժամանակ կարող է մնալ առանց փչանալու նա եւս 500 լավաշ կնեց ու հետը տարավ հնդկաստան ուրեմն երեխաներ կարող ենք մենք այս բարերի շարքին ավելացնել նաեւ երկարակյաց որով հետեւ լավաշը երկար կյանք ունի տեսեք հնդիկը կդրել եկել հասել էր հնդկաստանից մինչև հայաստան մայրաքաղաք տվին եւ երեխաներ նա զարմացած շրջում էր շուկայում իսկ ինչու էր զարմացել հնդիկը զարմացել էր թե ինչ կան շատ արեստավորներ կան հայաստանում հայերը ինչ կան շատ տարբեր արեստներով են զբաղվում իսկ ինչը հիացրեց մեր հնդիկին երեխաներ հիացրեց լավաշը նրա լավաշի համը թե ինչ կան բարակ էր ինչ կան համեղ էր եւ ի վերջո շատ զարմացավ երբ իմացավ որ նույնիսկ 1 տարի կարող է լավաշը պահել իր թարմությունը ունենք այսպիսի մի խոսք քարից հաց քամել ինչ է նշանակում երեխաներ քարից հաց քամել քարից հաց քամել նշանակում է ծանր աշխատանքով չարչարանքով արտար քրդինքով վաստակել իր աբրուստը եւ մենք ունենք նաեւ օրնանքներ հաց հետ կապված այ օրնում են ասում են հացը միշտ առատ լինի տաշտը միշտ հաց լինի դուրը միշտ բաց լինի երեխաներ սա օրնանք է եւ քո կերած հացը քես հալալ լինի ինչպես նաև կան ասացվածքներ որոնք մենք կկաշտանք հաջորդ ջամին հաց հացի մասին ասացվածքներն անցնելիս իսկ հիմա ուզում եմ տեսնենք թե ինչ առաջադրանքները մեզ տալիս քիրկը նա մենք առաջադրանք մեկին որ բառերը պետք է տնել նախադասության մեջ հայկական լավաշը թոնրի մեջ ունենք տարբերակներ եփում են թխում են պատրաստում են իսկ մենք գիտենք որ հայկական լավաշը թխում են թոնրի մեջ ուրեմն ըն կկրենք հայկական լավաշը թխում են թոնրի մեջ թխում են թոնրի մեջ Իսկիմա եկեք նայենք նգարազարդմանը եւ տեսնենք թոնիրը այդ տեսեք երեխաներ մայրիկը թոնրի մեջ թխում է լավաշը 
իսկ թոնրի կողքին շարված են փոքրիկ քնդերը, որը մայրիկը հենց հացի խմորից է պատրաստել քնդերը եւ քրդնագով բացելով իր փոքրիկ սեղանի վրա քաշում է լավաշի խմորը, որ երկարի եւ թխում է թոնրի մեջ։ Իհարկե է թոնիրը պատրաստում են կավից եւ երեխաներ պետք է թխեն տաք թոնրի մեջ։ Եթե նա այդ կտեսնեք, այ մասազը ինչպես էին ճոջի վրա շարում հացերը։ Տեսեք երեխաներ, պատի մոտ կախված է արաստաղից մի ճոջ, որի վրա մայրիկը շարել է լավաշը։ Եվ ես հենց այս պահին զգացի լավաշը այդ անուշ բույրը երեխաներ, որը շատ եմ սիրում եւ շատ հաջելի բույր ունի։ Հիմա եկեք տեսնենք, հայկական լավաշը թխում են թոնրի մեջ, ընտարձակ նախադասություններ։ Մեզ քիչքը առաջարկում է, որ համարոդեր ստացված նախադասությունը։ Նախ եկեք գտնենք գլխավոր անտամները, որ կարողանանք համարոդել։ Ինչ են թխում? լավաշը։ լավաշը ինչ են անում? թխում են։ Ահա, գլխավոր անտամները։ Եվ կկրենք ստացված համարոդ նախադասությունը։ լավաշը թխում են։ ստացանք համարոդ նախադասություն։ Եվ երեխաներ, մենք ունենք մի առաջադրանք, որը լրացնելով կիմանանք թե ինչ կան սարեր, գեդեր եւ քաղաքներ կան Հայաստանում։ Կծանոտանանք նրանց հետ։ Եկեք կադարենք առաջադրանք 6-ը, իհարկե ես լրիվ չեմ կադարի, որովհետեւ շարունակությունը դուք պետք է կադարեք ձեր ուսուցողական տեդրում։ Առաջինը կրում ենք սարեր Գետեր եւ քաղաքներ։ Մեր բիբլիական արարադը Քարակլուխ արագածը Սիփան Աշդահակ ունենք նաև արայի լեր երեխաներ։ Գետերը մայր գետը Արաքսը Որոտան Հրազդան Այս Իրաքի դաշտավայրով խոսում է Ախուրյանը Եվ Թեբետ։ Իսկ հիմա լրացնենք քաղաքները Երևան, Գյումրի, Վաղաշապատ, Վանածոր եւ կրենք արտիկ։ Իսկ շարունակությունը երեխաներ, դուք պետք է լրացնեք ծաղիկներ, պտուղներ եւ կենտանիներ։ Ինչպես նաեւ սովորում ենք տասը կաշտալ միայն առաջին մասը եւ ունենք առաջադրանքներ։ Եթե նայեք առաջադրանք երկուսին, նգարի շուրջ կազմել մեկ ընտարձակ նախադասություն։ Ինչ են անում ոզնիները երեխաներ։ Ոզնիները այգում խաղողի ողկույզներ են գտել, պոգել են ողկույզները եւ կպցնում են իրենց փշերին։ Սրա վերաբերյալ այս նախադաս նգարի վերաբերյալ կկազմեք մի ընտարձակ նախադասություն եւ կհամարոդեք ինչպես ես կադարեցի։ Իսկ երրորդ առաջադրանքը համակարգիչը թաքնվել է այս բարերի մեջ։ Կկրեք բարերը հրաշք տեդրում եւ կնդկձեք այն տարերը, որոնց միջոցով հենց կազմվել է համակարգիչ բարը։ Իսկ լավաշը առաջին մասը մեր բնագրի սովորում ենք լավ կաշտալ։ Ահա այսքանը սիրելի երեխաներ, իսկ շարունակությունը մենք կկաշտանք հաջորդ ժամին։